Hi. Hello. Sorry to bother you. My friend and I are new to the building. We're in apartment 3F. Oh. Welcome to the building. I hate to ask, but do you have a broom? A, a broom? Uh, sure. Tom, where is our broom? Hold on. Please, please, come inside. Thanks. By the way, my name's Jill. I'm Eric, and this is my friend and roommate, Tom. Here you go. Thanks. Oh, are you new to the building too? Um, no. Why? Oh, uh, never mind. <laughs> Jill? I'm in here. Come and meet our neighbors. This is Tom and this is Eric. Mm -hmm. This is my roommate, Maria. Hello, how's it going? Not bad. Pretty good. Excuse me for a minute. Ugh. That smells good. What's for dinner? I'm not sure yet, but right now it's tomato sauce. <laughs> it's pasta and tomato sauce. He always makes pasta. <laughs> <laughs> I do not. <laughs> hey, I have an idea. Stay and have some with us. Oh. oh, um, but we need to clean our apartment. Come back in 30 minutes. Are you sure? That's really nice of you. Yeah, our refrigerator is empty. I'll text you when it's ready. Can I get your number? Sure. It's 555-3992. Oh. Five, 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 mm -hmm. I'm sorry, can you repeat that? 555-3992. <laughs> five, 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 Got it. Thanks, guys. We'll see you soon. Bye. See you later. Bye. I hope you're hungry. Hmm. What should I make? Uh-huh. What? I like pasta. <laughs> <laughs> Eric, will you ask Joel to bring the broom? Hi. Hello. Sorry to bother you. My friend and I are new to the building. We're in apartment 3F. Oh. Welcome to the building. I hate to ask, but do you have a broom? A, a broom? Uh, sure. Tom, where is our broom? Hold on. Please, please, come inside. Thanks. By the way, my name's Jill. I'm Eric, and this is my friend and roommate, Tom. Here you go. Thanks. Oh, are you new to the building too? Um, no, why? Oh, uh, never mind. <laughs> Jill? I'm in here. Come and meet our neighbors. This is Tom and this is Eric. Mm -hmm. This is my roommate, Maria. Hello, how's it going? Not bad. Pretty good. Excuse me for a minute. Ugh. That smells good. What's for dinner? I'm not sure yet, but right now it's tomato sauce. <laughs> it's pasta and tomato sauce. He always makes pasta. <laughs> <laughs> I do not. <laughs> hey, I have an idea. Stay and have some with us. Oh. oh, um, but we need to clean our apartment. Come back in 30 minutes. Are you sure? That's really nice of you. Yeah, our refrigerator is empty. I'll text you when it's ready. Can I get your number? Sure. It's 555-3992. Oh. Five, 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 mm -hmm. I'm sorry, can you repeat that? 555-3992. <laughs> five, 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 Got it. Thanks, guys. We'll see you soon. Bye. See you later. Bye. I hope you're hungry. Hmm. What should I make? Uh-huh. What? I like pasta. <laughs> <laughs> Eric, will you ask Joel to bring the broom?
درود بر شما دوستان عزیز به اولین بخش ویدیویی اسپیکناو اول خوش آمدید خب هر کتاب اسپیکناو شامل 32 درس و 8 ویدیو بوده و هر ویدیو 4 درس را در بر میگیرد چهار درس را ما قبلا بررسی کردیم این بار به توضیح اولین بخش ویدیویی مجموعه میپردازیم و همچنان دوستان عزیز کوشش کنید ویدیو را حداقل سه و یا چهار بار تماشا کنید و بعدا به شنیدن توضیح نکات ویدیو بپردازید خب ویدیو اول ما که مربوط درس های یک تا چهار می شود تحت عنوان نو نیبرز نو به معنای جدید نیبر همسایه و نیبرز که شد جمع میشه نو نیبرز همسایه های جدید اریک اریک نام مو شخص است های سلام هلو سلام سوری تو بادر یو بادر به معنای ایجاد مزاحمت میشه سوری معذرت خواستن سوری تو بادر یعنی ببخشید که مزاحمتان شدم ما به جای سوری تو بادر یو از دیگه پترنارم نیست استفاده کردم میتونیم یکی میگیم سوری تو بادر یو سوری تو بادر یو میتونیم بگویم سوری تو ترابل یو ترابل در اصل به معنای مشکل می باشد و اگر ما بخواییم معنا کنیم میگیم ببخشید که برایتون مشکل ایجاد می کنم یا به صورت دیگر می توانیم بگوییم ببخشید که مزایمتان می شم ترابل یعنی مشکل یا درد سر Sorry to trouble you و اما ما هرگاه صحبت ها یک شخص را قطع کنیم می توانیم از این پترن استفاده کنیم Sorry to interrupt یا گفته می توانیم Interrupt Interrupt یعنی ایجاد مزاحمت کردن ایجاد مزاحمت Sorry to interrupt یا دیگه میتونیم بگم Sorry for interruption و در ادامه میتونیم ما صحبت خود ادامه بدیم مثلا یک شخص در مورد یک موضوع گپ میزنم ما در مو دقه یا در دمو حال بر ما کدام سوال پیش می آید یا می خواهیم کدام نظری خود را ابراز کنیم ما می توانیم از این پترن را استفاده کنیم Sorry to interrupt but I, but I have a question یا می توانیم بگویم Sorry for interruption می آید ask some question از این پترن را استفاده کرده می توانیم Sorry for interruption but همیشه قبل از but ما باید از کامه استفاده کنیم but I uh, may ask a question ask a question اما میتونم یک سوال بپرسم ایدم بود از این hello سلام sorry to bother you ببخشید که مزایمتان میشوم my friend and I my friend یعنی دوستم and I و من my friend and I من و دوستم are هستیم no now یا جدید to the building در ساختمان یعنی منظورش است که بگویم من و دوستم در ساختمان جدید هستیم یا تازه وارد شدیم we are in apartment 3F و ما در واحد ساختمانی 3F هستیم و دوستان عزیز دقت کنید که اگر ما بخوایم اما ساختمان بزرگ بگویم ساختمان ما از کلمه building استفاده میکنیم اما اگر ما واحد ساختمانی شما در نظر بگیریم از کلمه apartment استفاده میکنیم که در برتش از کلمه flat استفاده میکنه apartment که شد در امریکن و flat در برتش برتش انگلش و اپارتمنت در امریکن انگلش We are in apartment 3F ما در واحد ساختمانی 3F هستیم Oh Oh Welcome to the building Welcome یعنی خوش آمده To the building در ساختمان I hate to ask Hate نفرت داشتن I hate to ask یعنی خوشم نمی آید که بپرسم بعض از سوالات اگر ما خوشمونه بیا از یک شخص بپرسیم یا از پرسیدنش ناراحت شویم یا 
یا مایل داشته باشیم بپرسیم ما میتونیم از این جمله استفاده کنیم I hate to ask I hate to ask یعنی خوشم نمیاد که بپرسم but اما do you have a broom آیا جارو دارید broom یعنی جارو but اما do you have a broom آیا جارو دارید a broom یک جارو oh sure البته sure یعنی ایج البته منو میده sure در اصل به معنای اطمینان منو میده یا I'm sure که میگه ما یعنی من مطمئن هستم تام ایجا دوستش صدا زد تام Where is our broom? Where, where یعنی کجا is است Our broom جوری ما Where is our broom یعنی جوری ما در کجاست Hold on Hold on مترادف کلمه wait میشه یعنی یک, شخ... یک شخص از ما یک گپ خواست یا یک کار را خواست که انجام بتیم ما میتونیم بگم wait صبر کن یا میتونیم بگم hold on please please come inside come inside please لطفا please please لطفا لطفا come come یعنی آمدن inside داخل come inside یعنی بفرمایید داخل بیاین یا داخل بیایید thanks تشکر by the way by the way یعنی راستی by the way راستی my name is Jill نام, Jill. نام من Jill است I'm Eric. Man, Eric has And where? This is my friend and roommate Tom. And where? This is Ines, this, my friend, this man. And where? Roommate Amutaki man Tom. Here you go. Here you go. Yani, بفرمایید که بجای ازی ما میتونیم از دیگه جملات نیست استفاده کنیم. میتونیم بگم Here you go. Here you go. Uh, یا میتونیم بگویم here it is و همچنون میتونیم بگویم there you go یا there you are هم استفاده کرده میتونیم و همچنون میتونیم بگویم here you are به شیوه میتونیم بگویم بفرمایید here you are here you go بفرمایید و ایجا هم بعض از تصاویر مربوط بروم میشه بروم به این نوع از جاروها میگه و ماب نیست به شکل از جاروها رو ما میتونیم بگویم ماب Jill, thanks. Tashakur. Oh, are you new to the building too? Ayosh Mohamchnon dar building yo sahtaman jadid estate? Building sahtaman. Um, no. Um, na khair. Why chara? Oh, never mind. Oh, never mind yani taqsish nashu. Never mind ma bazas ba bazas kalimat digam nis metonim istifada kunim ki jada khidmatton barz barsanam. Khab never mind tu mana dara. Never mind. معنای اولیش است که میگیم قصهش نشو یا کدام گپ نیست یا مشکل نیست میتونیم بگویم uh, I broke یا مثالش I broke your your glasses glasses یعنی uh, اینکای تان را شکستاندم بریک شکستاندن که شکل دوم یا شکل روزه چشم ما استفاده کردیم I broke your glasses آینکای تان را شکستاندم با میتم در جوابش بگویم Never mind یعنی قصهش نشو I broke your glasses آینکای تان را شکستاندم Never mind یعنی در قصهش نشو و معنای دومش که است و معنای دوم که Never mind داره چه برسد به این کی که ما در زبان دری ترجمه میکنیم چه برسد به این که اینجا با یک مثال واضح می سازم Tonight مثال Tonight I'm so tired امشب ما بسیار خسته هستم Tonight I'm so tired And I can I can't And I can't Do my homework And I can't do my homework Let alone یا never mind Never mind یا let alone let alone uh, watching a movie مثال watching a movie tonight I'm so tired امشب ما بسیار خسته هستم and I can't do my homework و ما وظایف خانگی خود انجام داده نمیتونم never mind یا let alone watching a movie چی برسد به این که ما یک فلم تماشا کنیم میتونیم ما بایی پتر نیست استفاده کنیم خب Never mind, دیجا میتونیم بگویم قصهش نشو Jail Jail I'm in here I'm یعنی من I'm یعنی من هستم In here در اینجا I'm in here من اینجا هستم 
come and meet our, our neighbors. Come یعنی بیا and meet و ملاقات کن. Our neighbors با همسای های ما. This is Tom. این تام است and this is Eric و این Eric است. دوستان عزیز ما به خاطر معرفی کردن دیگر را از چندین روش استفاده کرده میتونیم ماننده یکی میتونیم بگوییم از this استفاده کنیم میتونیم بگوییم this is my friend this is my friend ای ایما این دوست من ایماس و روش دوم که ما میتونیم استفاده کنیم از میتونیم بگیم I wanna introduce my friend اما I wanna که جا ادغام شد want to با wanna ادغام شد I wanna introduce introduce my friend my friend اما to you من میخوایم که دوستم ایما را برای شما معرفی کنم و روش سویمش ما میتونیم بگویم I would like you I would like you to meet my friend ایما I would like you to meet my friend ایما یعنی ما از شما میخوایم که با دوستم ایما ملاقات کنید یا معرفی شوید ایران بود روش های معرفی دیگران و به می شکل ما میتونیم خود ما رو بامی پترنا معرفی کنیم یا بگویم I want to introduce myself to you خب This is my friend This is Tom این Thomas and this is Eric و این Eric است This is my roommate Maria و این هم اتاقی من ماریا است Hello سلام How's it going چطور استی Uh, how is it going? با جش ما میتونستم از دیگه چیزا در بحث اول پرسی استفاده کنیم مثل How are things? How are you? How is life treating you? که بحث مفصل راجی به ای جملات در درس قبلی ما داشتیم <coughs> How is it going? یعنی چطور رستید؟ Not bad. Bad نیستم uh, Pretty good. Pretty good یعنی نسبتا خوب Excuse me for a minute. Excuse me یعنی ببخشید for a minute بر یک دقیقه بر یک دقیقه ببخشید That smells good. یعنی بوی خوبی میدهد What's for dinner? برای نان شب چیست؟ Dinner نان شب I'm not sure yet Yet تا هنوز یعنی تا هنوز مطمئن نیستم I'm not sure yet But اما Right now Right now I'm in hala It's tomato sauce Tomato بادنجان رومی و ساس هم امو ساس It's tomato sauce یعنی ساس بودنجان رومیس و هیچ دیگه دوستشم از این شکایت شروع میکنم میگه It's pasta and tomato sauce و میگه او پاستا و ساس بودنجان رومیس He always makes pasta او همیشه دیگه پاستا میسازه میک ساختن و یه جا بخطر از این که ما امروش با هی بود که از جمله شخص سیوم و مفرد میشد بخطر از این فعل ما اسکرف هی اولویز میکس پاستا و همیشه پاستا می سازد و بعضی از نکات هم نیست راجع به کلمه اولویز است که بدانیم خوب است اولویز همیشه معنا می ده که از جمله قیود تکرار است قیود تکراری ما مانند اولیش میشه اولویز دوم میشه است یوزولی یعنی معمولا اینا چرا استفاده میشه؟ اینا یعنی تکرار یک چیز را بر ما نشان میده Usually سیومش میشه Often چارمش Sometimes یعنی بعض اوقات Often اغلبا منو میده و Sometimes بعض اوقات Seldom Seldom بسیار کم یعنی نادرن یک کار را که ما اجرا میکنیم از قید تکراری سلدم استفاده میکنیم و نیور همچنان هرگز یا ایچگاهی من امیده Always همیشه Usually معمولا Often اغلبا Sometimes بعض اوقات سلدم نادرن یا بسیار کم و نیور هرگز 
اما جدا از این مسئله هرگاه ما از یک چیز شکایت داشته باشیم میتونیم از always استفاده کنیم میتونیم بگویم he always gets up late یعنی او همیشه دیگه ناوقت از خواب برمیخیزه دیجا ما به نحوی شکایت داریم از اون شخص he always gets up late late یعنی ناوقت gets up برخواستن get up برخواستن میشه اما اینجا به خاطر از که شخص سیب مفرد بود ما به فعلش مجبور دیم اس بتیم get up شد he always gets up late اینجا ما از always به خاطر بیان شکایت خود استفاده کردیم uh, I do not I do not اینجا میگه I do not یعنی نه من انجام نمیتیم یا من نمیکنم hey hey I have an idea idea یعنی نظریه یا مفکوره I have یعنی من دارم an idea یک ایده یا نظریه استی به معنای ماندن استی بمانید and have و داشته باشید سام قدری with us با ما with هم را آس ما اجا در اصل حصل جمله ما به شکل بوده استی and have have سام پاستا with us اما اجا ما پاستا را کلمه پاستا را حذف کردیم یعنی حذف بقرینه لفظی کردیم چرا که اینجا یک بار پاستا ذکر شد و دیگه ما دیگه نیاز نداشتیم ذکر کنیم چرا که به نفر مقابل معلوم است که چی باید با ما داشته باشه چی باید با ما بخوره یعنی استی بمونید اند هاف سام ود یعنی بمونید و قدری با ما هم داشته باشه دیا ام او ام بات اما وی نید تو کلین اور اپارتمنت اما ما نیاز داریم که اپارتمنت یا واید ساختمانی خود را کلین پاک کنیم کام کام بک کام بک یعنی دوباره آمدن کام آمدن بک دوباره کام بک یعنی دوباره بیایید in about 30 minutes در حدود 30 دقیقه about درباره و همچنان ما میتونیم حدودا نیست ترجمه کنیم و گفته در حدود 30 دقیقه دیگه دوباره بیایید are you sure آیا مطمئن هستید That's really nice of you یعنی واقعا لطفتان است بجای that's really nice of you ما میتونستیم بگویم that's really kind of you یا میتونستیم بگویم that's really good of you یا yeah. بله Our refrigerator is empty یخ uh, چال ما empty خالی است اینجا پیش ناخانه میگیم empty خالی Our refrigerator is empty یخ چال ما خالی است I will که اینجا اختصاش تا I'll I will به اینجا اختصار کردیم I will text you یعنی با برتون پیام خواد دادم when زمانی که it's ready آماده است ریدی به معنای آماده Can I get your number میتونم نمبرتان را بگیرم get گرفتن number نمبر میتونم نمبرتان را بگیرم sure البته it's 5553992 یعنی نمبر چیجا برش گفت 5-5-5-5-6-9-9-2 I'm sorry بجای I'm sorry ما میدونستیم بگویم pardon me pardon me I'm sorry can you repeat that آیا دوباره تکرار کردن میتوانید repeat تکرار کردن یا میدونستیم بگویم can you say that again که تحت امین جمله نیست ما یک درست داشتیم Can you repeat that? آیا دوباره تکرار کردن می توانید؟ اینجا هم تکرار کرد. Got it. Got it یعنی فهمیدم یا گرفتم. Uh, got شکل uh, دوم فعل get میشه. Got it که شد شکل گذاشته استفاده کنیم یعنی گرفتم. منظورتون رو گرفتم که چی میگین. Thanks guys. Guys بچه ها منو می تونم. Thanks guys یعنی تشکر بچه ها. دبا این دوستان می از guys استفاده کنیم. We will uh, see you soon. We'll see you soon یعنی دوباره میبینیم اتان. Soon به زودی. به زودی میبینیم اتان. Bye. خدا حافظ. See you later. بعدن میبینیم اتان. Later. نه بعدن. Bye. خدا حافظ. I hope you're hungry. I یعنی من حوب امیدوارم. You're hungry یعنی گرس نشوید. Um, what should I make? یعنی چی باید بسازم؟ آها. What? چی؟ I like pasta. من پاستا را خوش دارم. Eric, uh, will you ask Jill to bring the broom? Uh, ask پرسیدن منو میتا و همچنان برالوزی که پرسیدن منو میتا خواستن هم نیست منو میتا. Uh, will you ask Jill? یعنی میتونید از Jill بخواهید to که bring بیاورد the broom جارو را؟ 
خب دوستان عزیز در اینجا بعض از لوازم مربوط آشپزخانه است که آشپزخانه در انگلیسی کچن میگه تصویر اول رو که میبینید در انگلیسی به نام اکستراکتور فن اکستراکتور فن پاکا اکستراکتور فن اما هوا کش و تصویر دومی استوف استوف یعنی اجاق دیش واشر ماشین ظرفشوی و رفریجریتر یخچال که بر علاوه رفریجریتر ما از فریج استفاده میکنیم که انفرمال یا غیر رسمی است و آون آون داش فریزر فریزر اما جای است که دیجه ما از میواجات و یا آب از آب و یا دیگه چیزا رو ما اینجا استفاده میکنیم اونجا میگه فریزر فریز خودش در اصل و یخ زدن است فریزر کابرد کابرد یعنی الماری فاست فاست شیردان, شیردان که در برتش ما از کلمه تپ استفاده میکنیم اما در امریکن از فاست فاست و سنک دستشویی بریلر بریلر اما پزنده یعنی قسمت داشته میگه که در ما میتونیم کباب و ماهی و یا غیر غذاهای دیگر نیز استفاده کنیم ببخشید بپزید بریلر پزنده اما قسمت داشته است واش واشن واشن ماشین که جه ماشین باید تلفظ نشه ماشین واشن ماشین و ماشین شوینده یا لباس شویی خب دوستان عزیز تشکر بسیار زیاد که تا این دم با ما همراه بودید Thank you. Sorry to bother you. My friend and I are new to the building. We're in apartment 3F. Oh, welcome to the building. I hate to ask, but do you have a broom? A, a broom? Uh, sure. Tom, where is our broom? Hold on. Please, please, come inside. Thanks. By the way, my name's Jill. I'm Eric, and this is my friend and roommate, Tom. Here you go. Thanks. Oh, are you new to the building too? Um, no. Why? Oh, uh, never mind. Jill? I'm in here. Come and meet our neighbors. This is Tom and this is Eric. Mm -hmm. This is my roommate, Maria. Hello, how's it going? Not bad. Pretty good. Excuse me for a minute. <sighs> That smells good. What's for dinner? I'm not sure yet, but right now it's tomato sauce. It's pasta and tomato sauce. He always makes pasta. <laughs> <laughs> I do not. Hey, I have an idea. Stay and have some with us. Oh. oh, um, but we need to clean our apartment. Come back in 30 minutes. Are you sure? That's really nice of you. Yeah, our refrigerator is empty. I'll text you when it's ready. Can I get your number? Sure. It's 555-3992. Oh. I'm sorry, can you repeat that? 555-3992. Got it. Thanks, guys. We'll see you soon. Bye. See you later. Bye. I hope you're hungry. Hmm. What should I make? Uh-huh. What? I like pasta. <laughs> Eric, will you ask Jill to bring the broom? Sorry to bother you. My friend and I are new to the building. We're in apartment 3F. Oh, 
Welcome to the building. I hate to ask, but do you have a broom? A, a broom? Uh, sure. Tom, where is our broom? Hold on. Please, please, come inside. Thanks. By the way, my name's Jill. I'm Eric, and this is my friend and roommate, Tom. Here you go. Thanks. Oh, are you new to the building too? Um, no. Why? Oh, uh, never mind. <laughs> Jill? I'm in here. Come and meet our neighbors. This is Tom and this is Eric. Mm -hmm. This is my roommate, Maria. Hello, how's it going? Not bad. Pretty good. Excuse me for a minute. <sighs> that smells good. What's for dinner? I'm not sure yet, but right now it's tomato sauce. <laughs> it's pasta and tomato sauce. He always makes pasta. <laughs> <laughs> I do not. <laughs> hey, I have an idea. Stay and have some with us. Huh? Oh, um, but we need to clean our apartment. Come back in 30 minutes. Are you sure? That's really nice of you. Yeah, our refrigerator is empty. Oh. Text you when it's ready. Can I get your number? Sure. It's 555-3992. Oh. Five, 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 mm -hmm. nine, nine, I'm sorry. Can you repeat that? 555-3992. <laughs> five, 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 nine, nine, Got it. Thanks, guys. We'll see you soon. Bye. See you later. Bye. I hope you're hungry. Hmm. What should I make? Uh-huh. What? I like pasta. <laughs> Eric, will you ask Jill to bring the broom? 